1 a 1. Si illude il bitonto in apertura di ripresa con la solita magistrale esecuzione sul calcio piazzato dello specialista Sirri. Pareggia a due minuti dal novantesimo il Brindisi sul calcio di rigore trasformato dal giovane Botta. 1 a 1 dunque Alfanuzzi, morale della favola, quarta gara di fila senza successi per i Nero Verdi, sempre più distanti dalla vetta, terzo risultato utile consecutivo per i Messapici che conservano tre punti di vantaggio sui rivali dell'undicesima giornata. A solo in apertura di Palumbo che calcia sul primo palo, figliola è reattivo nella circostanza, gli ospiti in maglia rossa replicano con un mancino debole dal limite di Piarulli, tutto sotto controllo per Pizzolato, ancora bitonto. Lattanzio si libera bene alla conclusione ma il suo tentativo trova la ribattuta di D'Angelo. La squadra del presidente Francesco Rossiello prova a fare la partita. Lo stesso capitano degli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo sceglie bene il tempo per l'incornata ma non c'entra lo specchio. Sirri dopo la mezz'ora fa le prove del gol su punizione, mancino però troppo alto. Il Brindisi torna a farsi pericoloso in avanti con il solito palumbo che vince il duello con Petta e va ad un soffio dal gol del vantaggio. Si dispera il 2001 delle V bianche. Prima del riposo è imprecisa la soluzione morbida di Montinaro schierato in avanti con Palazzo. Genchi non c'è, 0-0 all'intervallo. Ripresa che si apre proprio con il vantaggio dei bitontini, si ripennella sul calcio piazzato, la palla bacia prima il palo interno poi termina nel sacco. 1-0 per gli ospiti, di fattura decisamente diversa la punizione dalla parte opposta di D'Angelo, tutto ok per Figliola, vuole chiuderla il bitonto, l'occasione per riuscirci capita Montinaro che fa tutto in maniera egregia, tranne la cosa più importante. Resta in bilico dunque la partita, può ancora crederci la squadra di Claudio De Luca che ci prova su piazzato con Balzano, lavoro buono di Figliola e impreciso il successivo tentativo di Zanghi con il destro invece, poi l'episodio del calcio di rigore, fallo su Palumbo di Sirri, espulso per doppio giallo nella circostanza. L'arbitro indica il dischetto, si presenta a botta dagli 11 metri classe 2002, portiere da una parte e palla dall'altra. Ancora a segno il giovane centrocampista del Brindisi dopo il gol decisivo per la vittoria di Francavilla Insigni. 1 a 1 al Fanuzzi, che è anche risultato al triplice fischio. Diventano 12, 10 in meno della capolista i punti del Bitonto che domenica prossima ospiterà al Città degli Ulivi la Putiolana, quinto successo stagionale per il Brindisi, che affronterà invece in trasferta. Certo il Cerignola.